নমস্কার উজ্জ্বল আইসিটি কেয়ারের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছা আজকে আমরা ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড এস টি এম এল থেকে চ্যাপ্টার ফোর যেখানে আমরা লেকচার ওয়ান দেখেছিলাম আজকে দেখবো হচ্ছে লেকচার টু লেকচার টুর মধ্যে আজকে থাকবে হচ্ছে ইউআরএল ইউআরএল এর পুনর হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর তো এই ইউআরএল টা জানতে হলে অবশ্যই আমাদের আগের লেকচার ওয়ান এর ভিডিওটা দেখতে হবে কেননা এখানের মধ্যে ডোমেন নেম বা সার্ভার নেম বুঝতে হবে তো আমরা একটুখানি দেখি যে ইউআরএল এর পুনর বলা হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর আর ইউআরএল কে এখানে কয়টা অংশ ভাগ করা হয়েছে চারটি অংশ ভাগ করা হয়েছে তারপর এখানে এস টি টিপি আছে তারপর হচ্ছে ডাবল ডাবল ডট উজ্জ্বল আই সি টি কেয়ার ডট কম আছে তারপর স্ল্যাশ মেইন স্ল্যাশ হোম ডট এস টি এম এল আছে তো প্রথমে যেটা এস টি টিপি আছে এস টি টিপি মানে হচ্ছে হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল এস টি টিপি হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল তো এস টি টিপি হচ্ছে হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল তার মানে হচ্ছে হাইপার টেক্স তার মানে হচ্ছে এস টি এম এল টেক্স গুলোকে বলা হচ্ছে তো ট্রান্সফার প্রোটোকল প্রোটোকল মানে হচ্ছে একটা মাধ্যম বা সিস্টেম যেটার মাধ্যমে একটা ওয়েব ব্রাউজারের সাথে এবং একটা ওয়েব পেজের সাথে সংযুক্ত করা হবে সে কাজটা করে দিব হচ্ছে এস টি টিপি এস টি টিপি এই অংশটাকে বলা হচ্ছে প্রোটোকল তারপর হচ্ছে ডাব্লিউডাব্লিউ ডট উজ্জ্বল আই সি টি কেয়ার ডট কম পুরোটাকে পুরো অংশ এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ডোমেন নেম বা সার্ভার নেম তো ডোমেন নেম বা সার্ভার নেম জিনিসটা আমরা গত লেকচারে আলোচনা করেছি যদি কেউ যদি এখানে যদি না বোঝেন তার মানে ডোমেন নেম কি বা সার্ভার নেম কি সেটা আগের লেকচার দেখতে হবে সেটা আগে দেখার জন্য যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আগে আইপি অ্যাড্রেস জানতে হবে আইপি অ্যাড্রেস জানার পরে ডোমেন নেম জানতে পারবো তারপরে একটু সহজ করে বলে দিচ্ছি আইপি অ্যাড্রেস কি গত লেকচারে বলেছিলাম আইপি অ্যাড্রেস কে সহজভাবে মনে রাখার জন্য আইপি অ্যাড্রেস এর বিপরীতে যে নাম ব্যবহৃত হয় সেটিকে হচ্ছে ডোমেন নেম বা সার্ভার নেম বলা হচ্ছে এখানে আমি যে নামটা ব্যবহার করছি উজ্জ্বল আই সি টি কেয়ার সেটাকে বলা হচ্ছে ডোমেন নেম বা সার্ভার নেম তারপরে এখানে ডট কম আছে তার মানে হচ্ছে এখানে কিছু ডটের পরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল হলে কম থাকবে আর যদি ও আর জি থাকে এখানে যদি ডট না থাকে যদি ও আর জি থাকতো তার মানে সেটা অর্গানাইজেশন হতো ডট না গিয়ে ডট ডটের পরে যদি ইডু থাকতো ডটের পরে যদি ইডু থাকতো যদি এখানে যদি ডটের পরে যদি ইডু থাকতো তার মানে হচ্ছে এটা ইডুকেশনাল তার মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হতো তো আর কি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যদি ও আর জি থাকতো যদি ও আর জি তার মানে হচ্ছে অর্গানাইজেশন বোঝাতো তারপর স্ল্যাস দেওয়ার পর এখানে যদি একটা স্ল্যাস দেওয়ার পর যে লেখাটা থাকবে তার মানে এটাকে বলা হচ্ছে ফোল্ডার নেম বা ডিরেক্টরি পাথ তার মানে ফোল্ডার নেম বা ডিরেক্টরি পাথ তার একটুখানি দেখি যেখানে বলা হচ্ছে হোম ডট এস টি এম এল এটাকে বলা হচ্ছে ফাইল নেম বা এক্সটেনশন তো আমরা এখানে যেটা বলতেছি ফোল্ডার নেম বা ডিরেক্টরি পাথ তার মানে হচ্ছে আমি যদি কোন একটা ফাইল কোন একটা ফাইল ধরেন আমার কাছে একটা ইমেজ আছে আমার কাছে একটা ইমেজ আছে ইমেজ থেকে আমি কোন একটা ফোল্ডারে অবশ্যই রাখবো যদি আমার এই ফোল্ডারের নাম যদি হয় ইমেজ এই ফোল্ডারের নাম যদি হয় ইমেজ এই ফোল্ডারের নাম হচ্ছে ইমেজ তো ইমেজ এর মধ্যে আমি একটা ইমেজ এর মধ্যে আমি একটা ফাইল রাখবো সেই ফাইলটার নাম দিলাম হোম ডট এস টি এম এল হোম ডট এস টি এম এল তাহলে অবশ্যই ফাইল ফোল্ডারের ভিতর ফাইল থাকবে ফাইলটা ফাইলের ভিতর কিন্তু ফোল্ডার না ফোল্ডারের ভিতরে ফাইল তার মানে সেই ফাইলটা আরো মানে ফোল্ডারের ভিতর যখন প্রবেশ করব তখন আটটা ফোল্ডার থাকলে সেটা ফোল্ডার ওপেন হবে আটটা ফোল্ডার থাকলে সেটা ওপেন হবে তার মানে হচ্ছে কোন ফোল্ডারের নামে কোন ফোল্ডারটা আছে মানে আমার ফাইলটা কোন ফোল্ডারের ভিতর আছে সেটাই শো করতে তার মানে হচ্ছে মেইন নামক ফোল্ডারে আমার হোম ডট এস টি এম এল নামক পেজটা বর্তমানে ওপেন আছে সেটা বোঝাচ্ছে তার মানে এখানে হোম ডট এস টি এম এল হচ্ছে হোম হচ্ছে আমার ফাইলের নাম হোম হচ্ছে আমার ফাইলের নাম ডটের পর যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এস টি এম এল এস টি এম এল মানে বোঝাচ্ছে डकुमेंट फाइल चारे 
একটা হচ্ছে প্রোটোকল থাকবে আর একটা হচ্ছে ডোমেইন নেম বা সার্ভার নেম থাকবে তারপর হচ্ছে এরপর স্ল্যাশ দিয়ে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ফাইল ফোল্ডার নেম বা ডিরেক্টরি পাথ তারপর স্ল্যাশ দিয়ে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার সেই ফাইলটা বর্তমানে যে ফাইলটা যে পেজটা ওপেন আছে সেই পেজের নাম থাকবে আর এই সেই পেজটা কোন ফোল্ডার থেকে শো করতেছে সেই ফোল্ডারের নামটা হচ্ছে এখানে জাস্ট একটা एग्जांपल আগে দেওয়া আছে তাহলে পুরো সম্পূর্ণটা কি ইউ আর বলতেছি ভিউয়ার্স এখানে মনে রাখতে হবে যে আমি কখনো আমি কখনো আমি যদি শুধুমাত্র লিখতাম আমি যদি শুধুমাত্র www.ictcare.com যদি এই কথাটা শুধুমাত্র লিখতাম তাহলে www.ictcare.com যদি এই কথাটা যদি লিখতাম তাহলে এটাকে কখনো ইউআরএল বলতে পারবো না কি ইউআরএল বলতে গেলে অবশ্য আমাকে প্রোটোকল থাকতে হবে অবশ্য আমাকে কি থাকতে হবে প্রোটোকল থাকতে হবে তার মানে হচ্ছে এসটিটিপি যত কম যত থাকবে না এসটিটিপি কোলন থাকবে তার হচ্ছে যেটা স্ল্যাশ থাকবে ব্যাকস্ল্যাশ এগুলো থাকবে এই অংশটাকে আমি সম্পূর্ণ অংশ থাকলে আমি সেটাকে ইউআরএল বলতে পারবো তো ধন্যবাদ সকলকে